टेलिग्राम वरती सेंड करा मैं समझे कितपत काम करता है कितपत प्लीज कॉपरेट करा कि असाइनमेंट मला आज तुम्ही कसल्या ही हेजात सेंड केली पाहिजे यश मैम सॉफ्टवेअर एक्सपायर झाले असाइनमेंट टाकलेली नाहीये काय झाला प्रॉब्लेम सॉफ्टवेअर मैम एक्सपायर झाले आणि परत इंस्टॉल केलं ना अनइंस्टॉल करून तरी होत नाहीये कॉल करायचा मी सोल्युशन काहीतरी सांगितलं असतं माझ्याशी डिस्कस करा मला समजत नाहीये की तुम्ही का असं करताय प्लीज असं करू नका कॉलेज मध्य होते कॉलेज मध्य को एनिमेशन डिपार्टमेंट जॉइन है तुम्हारा मी इत भेटेल तुम्हें लैपटॉप घून होता अपन इत बुया तुम जे का सॉफ्टवेर च प्रॉब्लम है सोल्व करना चाहिए प्रयत्न करू दोन ते तीन ह्या वेळात फक्त मी नसते इतर वेळेस मी अनिमेशन डिपार्टमेंटला आहे तुम्ही कधी पण येऊन मला भेट द्या मला हे करा सांगा तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे त्याप्रमाणे आपण सॉल्व्ह करून डिस्कस करूया तर प्लीज मला ज्यांच्याकडे सॉफ्टवेअर असेल अवेलेबल त्यांनी तर ऍटलिस्ट सेट करा काय होतंय प्रॉब्लेम नंतर मला कॉल करा मी तुमच्याशी नंतर बोलते तर आता आपण लेक्चरला स्टार्ट करूया तर मागच्या लेक्चरला आपण बघितलेलं होतं की सेकंड असाइनमेंट आपण हे केलेली होती डिस्कस केलेली होती फर्स्ट असाइनमेंट झालेली आहे सेकंड असाइनमेंट मधले पार्ट आपण आज बघूया तर सेकंड असाइनमेंट काय तुमची की लेबल डिझाइनिंग आहे लेबल डिझाइनिंग मध्ये बघा लगे पहिल्या असाइनमेंट मध्ये तुम्हाला काय रिलेटेड आहे तर एखादं टेक्स्ट फिट कसं करायचं टेक्स्ट टेक्स्ट टूल मधले प्रकार बघितलेले आपण हॉरिझन सॉरी आर्टिस्टिक टेक्स्ट आणि पॅराग्राफ टेक्स्ट हे दोन जे प्रकार आहेत ते आपण बघितलेले होते तर आता हे मधल्या मधले जे आहेत टूल्स ते आपले झालेले आहेत तसंच आपण इथले इलिप्स टूल झाल्यानंतर हे जे मधले टूल्स आहेत ते आपले राहिलेले आहेत तर ते टूल्स आधी बघूया आणि त्याच्यानंतर सेकंड असाइनमेंट सेकंड असाइनमेंट मधले पॉइंट डिस्कस करूया तर पहिला टूल आहे तो पॉलिगॉन आहे पॉलिगॉन मध्ये सुद्धा मी सांगितलं त्याप्रमाणे ज्यावेळेस तुम्ही एखादा ड्रॉ करता ऑब्जेक्ट त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला सेट त्याचे जर साइड तुम्हाला सेट करायचे असतील तर ते तुम्ही इथून करू शकता प्रॉपर्टी बार वरून तसंच तुम्हाला इथं जो काय डॉट दिसतोय तर तो डॉट तुम्ही काय करताय शेप तुम्हाला मी काय करते ओढला ओढला की तो तुम्हाला काय होतोय वेगळा शेप तयार होतोय त्याचबरोबर ज्यावेळेस तुम्हाला एखादी लाईन कर्व करायची असेल ह्या स्टेज मध्ये एक पॉइंट ओढल्यानंतर सगळा काय होतो सेट होतो ज्यावेळेस मी ती ह्या पॉइंट वरती राईट क्लिक करून तो कर्व करते एक पॉइंट कर्व केल्यानंतर बघा बाकीचे पॉइंट कर्व होते त्याला आपण राईट क्लिक टू कर आणि हा पॉइंट मी ओढला अशा प्रकारे तुम्हाला जे काय चेंजेस करायचे आहेत तर ते मी कशातून केलेले आहेत शेप टूल वरती गेल्यानंतर त्याला काय केलाय कर्व केलाय आणि कर्व करून त्याला मी चेंजेस केलेले आहेत तसंच साईड तुम्हाला तुम्ही सेट करू शकता कशामध्ये केलं मी हा पहिला आहे तो तुमचा पॉलिगॉन आहे सेकंड आहे तो तुमचा स्टार आहे ॲज सेम स्टार मध्ये सुद्धा तुझं आहे स्टार मध्ये सुद्धा साईड तुम्ही सेट करू शकता मे बी हे आपलं डिस्कशन झालेलं आहे 
की हे सेट कसे करायचे त्याच्यानंतर त्याच्या आतला डिस्टन्स बघा आतमध्ये तो जो आहे त्यातला डिस्टन्स कमी जास्त करतोय प्रॉपर्टी बार वरून तुम्ही हे चेंजेस करणार आहेत त्यामध्ये सुद्धा काय करताय तुम्ही शेप टूल वरती गेले शेप टूल मध्ये पण गेल्यानंतर तुम्ही काय करणार आहे ज्या प्रकारे तुम्हाला तो पॉइंट सेट करायचा आहे त्या प्रकारे करू शकता राईट क्लिक करून टू कर हा तर कर होत नाहीये तर तुम्हाला काय करावं लागणार आहे आधी हा कन्व्हर्ट टू कर करावा लागणार आहे राईट क्लिक कन्व्हर्ट टू कर आता ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही ही लाईन कर करायला गेला तर ह्यामध्ये बघा सगळ्या लाईन ऑटोमॅटिक कर होणार नाहीये त्याला तुम्हाला काय करावं लागणार आहे एक एक लाईन कर करत बसावी लागणार आहे ही लाईन कर राईट क्लिक करून ही लाईन कर नको पॉइंट मी डिलीट केला त्याच्यानंतर ही कर प्रमाण चेंज हो बाहर पाजेल बाहर करा आत पाजे आठ एक पॉइंट पकड़ जर ओढ़ला तो सग शेप मध्य चेंज करते राइट क्लिक टू कर एट ए टाइम सगले पॉइंट कर होते राइट क्लिक टू कर वेगा शेप तैयार टूल आहे तो आपला आहे तो ग्राफ पेपर आहे ग्राफ पेपर तुम्हाला युज नाहीये तसाच पुढचा आहे तो स्पायरल आहे स्पायरल मध्ये सुद्धा बघा दोन प्रकार आहेत स्पायरल चे इथे तुम्हाला प्रॉपर्टी बार वरती दिसेल सिमेट्रिकल आणि इथे सुद्धा तुम्ही तो जो शेप आहे तो चेंज करू करताय शेप टूल काय करते मी ज्याप्रमाणे पाहिजे तो तुम्हाला एखादा पॉइंट नको असेल तर डिलीट करा थोडा पॉइंट तो डिलीट करा रेक्टल इलिप्स जे है ड्रॉ करता है एक्स्ट्रा शेप हवे तो तुम्हें कशात घता है हा बेसिक शेप मध्य जे है खाली शेप है बार बेसिक शेप मध्य मैं तुम्हारा एखाद ट्राइंगल ड्रॉ कराए स्मी फेस ड्रॉ कराए तर त्याच्या सुद्धा त्याच्या त्याच्यामध्ये सुद्धा काय फरक आहेत बघा बेसिक शेप मध्ये गेल्यानंतर इथं प्रॉपर्टी बार वरती तुम्हाला इथे शेप दिसते शेप मध्ये गेल्यानंतर इथं स्मायली फेस आहे स्मायली फेस मी हा ड्रॉ केला त्याच्यामध्ये एक रेड स्पॉट तयार झाला बघा त्याचा मी काय करते हा स्मायली फेस हसरा चेहरा आहे तर तुम्हाला धडका करायचा असेल तर हा पॉइंट पकडून मी उलटा पकडला उलटा फिरवला की अशा प्रकारे तुम्ही ह्यामध्ये चेंज करताय ह्या शेप मध्ये हे बाय डिफॉल्ट तुम्हाला इथे दिलेले आहेत शेप मग ते बेसिक शेप मध्ये असतील अॅरो शेप मध्ये असतील ज्याप्रमाणे तुम्हाला हवे तिथून घेऊ शकता तुम्ही आता बेसिक शेप मध्ये गेलो तर बघा काय होते बेसिक शेप एक मिनिट इथं बघा ह्या प्रॉपर्टी वरती गेल्यानंतर इथं बेसिक शेप आहे आता समजा मी हा हा जो आहे तो शेप घेतला आहे इथं पण रेड स्पॉट दिसतोय तुम्हाला तर ह्या पण हा सुद्धा मला चेंज करायचा असेल तर तुम्ही काय करते बघा चेंज केलं म्हणजे हा रेड स्पॉट पकडून तुम्ही काय करताय हा नोड पकडून तुम्ही त्यामध्ये पाहिजे तो चेंज करताय पण तो कुठल्या शेपने करताय शेप टूल ने चेंज करताय हे लक्षात घ्या तसंच त्यामध्ये पुढचे शेप आहे तो पुढचे शेप बघा पहिला आपण बघितला बेसिक शेप आहेत अॅरो शेप मध्ये पण भरपूर अॅरोज आहेत त्या प्रकारचे अॅरोज तुम्हाला पाहिजे असतील तर अॅरोज तुम्ही ड्रॉ करताय फोर हेडेड अॅरो घेतला फोर हेडेड अॅरो जर घेतला तुम्ही इथे फोर हेडेड अॅरो दिसते फोर हेडेड अॅरो ड्रॉ केला तर इथं बघा आता दोन स्पॉट दिसते एक आहे तो रेड आणि सेकंड आहे तो येल्लो तर आता बघा शेप टूल मी काय करते ह्या रेड स्पॉट म्हणतो रेड स्पॉट युज करून काय करते ह्यातला डिस्टन्स आणि येल्लो मधला ह्यातला डिस्टन्स जसं तुम्हाला चेंज पाहिजे त्या प्रकारे तुम्ही चेंज करता येतो ह्या शेप त्याच्यानंतर अॅरोज शेप मध्ये आता बघितल्या वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅरोज तुम्हाला इथं दिलेले आहेत तसंच 
इतना है तो फ्लो चार्ट साइड फ्लो चार्ट से यूज़ करने तुम सा सी सी प्रोग्रामिंग के वाय इतना दा प्रोग्राम का सब फ्लो होते हैं तो तुम वाला फ्लो चार्ट तैयार करा वाला तो तो फ्लो चार्ट के लिए नंतर तुम वाला क्या होता है इतना तुम वाला तो फ्लो दाख वाय जा सिल तो ते नी तो रेडीमेंट तुम वाला कास बरोबर बैनर शेप आहे एकदा बैनर तयार करायचं असेल तर बैनर शेप पण त्यांनी तुम्हाला रेडीमेड दिलेले आहे बैनर शेप मध्ये गेले बैनर शेप इथे ड्रॉ केला इथे सुद्धा बघा रेड आणि येलो स्पॉट ऍड झालेला आहे ना सुद्धा शेप टूल मध्ये जाऊन तुम्ही काय करू शकता समजा तुम्हाला एकदा टेक्स्ट बॅनर मध्ये टाकायचं असेल टेक्स्ट टूल आधी त्या टूल मधून बाहेर पडा टेक्स्ट टूल घेतलं त्याचा मार्क करू शकता ओके आणि त्याच्यानंतर यू कॅन अल्सो ट्विन पोझिशन एंड कर पहिल्यांदा मी इथे बॉक्स कर या बॉक्स ला तुम्हाला जस काय जस काय तुमची क्रिएटिव्हिटी असेल त्याप्रमाणे तुम्ही इथे बॅनर म्हणून हे हे शेप वापरू शकताय तसंच त्यामध्ये बघा कॉल आउट शेप्स आहेत कॉल आउट शेप मध्ये पण काय आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे शेप दिलेले आहेत तर हे शेप सुद्धा तुम्ही तर हा पण रेड स्पॉट तुम्हाला जर करायचा असेल जर तुम्हाला आता एक असाइनमेंट आहे तुम्हाला की रेनबो ची रेनबो तयार करायचा तुम्हाला वेगवेगळे टूल वापरून रेनबो तयार करायचे तर काय करायचे तर रेनबो तयार करताना तुम्हाला तिथं असं हे दाखवायचं आहे की आकाशात असे ढग तयार झालेले दाखवायचे तर ह्यामध्ये सुद्धा तुम्ही काय करताय आता हा इथं ढग हा रेडीमेड तुम्हाला आहे तर हा तुम्ही कसं वापरायचं तर हे स्पॉट तुम्हाला नको असतील तर तो काय करायचा ब्रेक करायचा मग काय त्यांना ब्रेक करण्यासाठी कंट्रोल के करायचा कन्वर्ट टू कर करायचं कन्वर्ट टू कर करून तो ब्रेक करायचा कंट्रोल के म्हणायचं तो ब्रेक झाला हा सेपरेट झाला बघा आणि हे दोन्ही मी काय करते हे सिलेक्ट करून हे डिलीट करून टाकते हा एकच तुम्ही वापरू शकता ज्यावेळेस असाइनमेंट कराल त्यावेळेस तुम्हाला ते समजेल म्हणजे हे जे शेप आहे ते तुम्ही काय करायचे ब्रेक करून सुद्धा वापरू शकताय तर पहिल्यांदा काय केलं मी तो ब्रेक केला कंट्रोल आधी तो कन्वर्ट टू कर केला आणि कन्वर्ट टू कर केल्यानंतर तो ब्रेक झालेला आहे तर हे इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण शेप बघितले आज बेसिक शेप असतील अरो शेप असतील फ्लो चार्ट शेप असतील त्याच्यानंतर फ्लो चार्ट शेप बघितले तर इथपर्यंत आपले सगळे शेप झालेले आहेत नेक्स्ट शेप आहेत ते सॉरी टूल्स आहेत ते डायमीटर म्हणजेच डायमेन्शनचे टूल आहेत तर हे डायमेन्शनचे टूल आपल्याला उपयोगाचे नाही आहेत हे टूल्स आहेत ते कशासाठी वापरायचे ज्यावेळेस एखादा प्लॅन असेल म्हणजेच कशाचा घरात घराचा प्लॅन असेल किंवा एखाद्या ह्याचं मेजरमेंट तुम्हाला करायचं असेल हॉरिजेंटली व्हर्टिकल डायमेन्शन मोजायचं असेल तर हे कशासाठी उपयोग आहे ज्यावेळेस तुम्ही ऑटो कॅड मध्ये एखादं प्लॅन तयार करता एखाद्या घराचा तो प्लॅन तुम्ही कोरल मध्ये ओपन केला आणि एखाद्या ह्याच्या हाईट विट किंवा एखादा अँगल तुम्हाला जर मोजायचं असेल तर त्याच्यासाठी हे डायमेन्शनचे टूल उपयोगाचे आहेत त्याचा आपल्याला काय एवढा युज नाहीये त्यामुळं फक्त लक्षात ठेवायचं की हे डायमेन्शनचे टूल आहेत आणि ह्यांना हाईट विट मोडू शकतो कोरल मध्ये काय ह्याचा उपयोग नाहीये तर का तर ज्यावेळेस तुम्ही एखादा ऑब्जेक्ट ड्रॉ करताय तर त्याचे प्रॉपर्टी बार वरती तुम्हाला हिथं हाईट विट एक्स एक्सिस पोझिशन वाय पोझिशन हे तुम्हाला सगळं इथं दिसतंय ऑलरेडी तर त्या इथं दिसत असताना तुम्हाला ह्या रेक्टँगलच्या हाईट विड तर मोजायची गरज आहे का नाहीये तर त्याच्यासाठी ह्याचा काही युज नाहीये आपल्या आपल्या फील्डसाठी आपल्या डाय डिझायनिंगच्या फील्डसाठी ह्याचा युज नाहीये जर ऑटो कार्ड मध्ये एखादा प्लॅन तयार केला तर त्यांच्यासाठी हे उपयोगाचा आहे तर नेक्स्ट टूल आहे तो काउंट कनेक्टरचा टूल आहे हा सुद्धा ऍज अ सेम कनेक्टरचा टूल कशासाठी वापरू शकतो जो मग असे मी सांगितलं फ्लो चार्ट असतील तर इथून ज्यावेळेस तुम्ही फ्लो चार्ट ड्रॉ करताय तर फ्लो चार्ट मध्ये पण तुम्हाला काय करायचंय फ्लो कसा दाखवायचा किंवा एखादा फॅमिली फॅमिली चार्ट तुम्हाला तयार करायचंय तर फॅमिली चार्ट तयार करताना सुद्धा तो तुम्हाला जर दाखवायचा असेल इथं समजा वरती असेल तुमच्या फॅमिलीचं नाव असेल तो कुठून कुठं फ्लो होतोय हा फ्लो दाखवायचा असेल कनेक्ट करायचा असेल तर स्ट्रेट लाईन कनेक्ट करणं तुम्ही स्ट्रेट लाईन ड्रॉ करताय पहिला बघा स्ट्रेट लाईन कनेक्ट केला स्ट्रेट लाईन आली त्याच्यानंतर सेकंड आहे ती रेक राईट अँगल ट्रायंगल आहे जर तुम्हाला राईट अँगलला डायरेक्ट हे दाखवायचं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट इथं लाईन केली जर तुम्हाला हे माहीत नसेल कनेक्ट तुम्हाला माहीत नसतील तर तुम्ही काय करणार 
एक उभी लाईन टाकणार आणि एक आडवी लाईन टाकणार पण ती कनेक्ट झालेली नसणार आहे ती सेपरेट सेपरेट लाईन असणार आहे जर तुम्हाला कनेक्टर दाखवायचं असेल तर तुम्ही ह्या टूलचा वापर करताय राऊंडेड रेक्टँगल पाहिजे असेल तर राऊंडेड कॉर्नर पाहिजे असेल तर तुम्ही बघा हे वापरू शकता इथे कॉर्नर राऊंड झालेला आहे ऑटोमॅटिक तर तुम्ही ह्या प्रकारे फ्लो चार्ट किंवा फॅमिली चार्ट किंवा एखादा फ्लो तुम्हाला कशाचं दाखवायचं असेल तर ते तुम्ही ह्यातून कनेक्टर मधून दाखवू दाखवू शकताय तर आता नेक्स्ट आपले टूल आहेत ते सगळे इफेक्ट टूल आहेत हे खूप महत्वाचे टूल आहेत म्हणजेच काय कोरल मध्ये जे काय तुम्ही डिझायनिंग करताय त्याला इफेक्ट देण्याचं काम हे टूल करतात म्हणजे आता आपण पुढचे टूल बघणार आहोत ड्रॉप शरो टूल असेल काउंटर टूल असेल आता महत्वाचं एक मला सांगायचं तुम्हाला सूचना की बऱ्यापैकी आपला टूल बॉक्स होत आलेला आहे तर प्लीज तुम्ही सेटअप मारा सेटअप मारून प्रॅक्टिस चालू ठेवा कारण आपल्याला असाइनमेंटला सुरुवात करायची आहे जोपर्यंत तुम्ही स्वतः असाइनमेंट करत नाहीये तोपर्यंत तुम्हाला त्यामध्ये काही सुद्धा समजणार नाहीये कशा कशा प्रकारे शेप टाकायचे कशा प्रकारे कलर वापरायचे कारण टूल बॉक्स झाल्यानंतर ह्यामध्ये काही सुद्धा नाहीये महत्वाचे तुम्ही टूल शिकला आहात नंतर टूल्स वर तुम्ही काम करताय ह्याच्यावरती तुमचं पुढचं हे डिपेंड आहे तर मला वाटतंय आज आपण इथपर्यंत ठीक आहेत टूल्स घेतलेले समजा तर ह्यातला एखादा टूल आपण सेकंड असाइनमेंट मध्ये जर असेल तर आपण तो बघूया त्या त्या असाइनमेंट मध्ये असाइनमेंट प्ले करताना तर जे आपण आता सध्या काय करूया सेकंड असाइनमेंट बघूया सेकंड असाइनमेंट मध्ये बघा काय डिस्कशन करूया सेकंड असाइनमेंटच सेकंड असाइनमेंट समजा आपण ही असाइनमेंट बघूया फर्स्ट ट्युटोरियल फर्स्ट आहे करूयाप्रमाणे करूया प्रिंट स्क्रीन घेत जायचंय असाइनमेंटला नेक्स्ट स्टेप बघा काय त्यांनी काय केले बघा फील्ड वापरले आता फील्ड चे प्रकार सांगते आता इथं टूल तुम्हाला सांगणं गरजेचं आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला पुढे काही कळणार नाही तर पहिल्यांदा फील कोण कोणत्या प्रकारचे आहेत बघा आता सध्या तुम्ही काय करताय एखादा ऑब्जेक्ट ड्रॉ केलाय ऑब्जेक्ट ड्रॉ केल्यानंतर तुम्ही कलर सिम्पल कलर फील करताय त्याला एक ऑब्जेक्ट काढल्या आणि त्याला कलर मी लेफ्ट क्लिक न प्रेस करते टाकते फील करते तो तुमचा काय आहे इथं दिसतोय बघा तुम्हाला ह्या इथं खाली लास्टला कलर बकेट दिसते इथे डबल क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथं दिसेल हा तुमचा आहे तो युनिफॉर्म फील आहे जो सिंगल कलर असतो त्याला म्हणताना म्हणायचं युनिफॉर्म फील आणि त्याच्या पुढचा आहे तो लिनियर फाउंटन फील म्हणजे फाउंटन फील सिंगल कलर पाहिजे असेल तर युनिफॉर्म फील एक कलर दोन कलर किंवा दोन पेक्षा जास्त कलर वापरून तुम्हाला शेडिंग तयार करायचं असेल तर फाउंटन फील मग आता इथं मी काय करते फाउंटन फील सेट करते हे बघा कुठल्या कुठून कुठून आपण करू शकतो इथे तुम्हाला टूल दिलेला आहे फाउंट ह्याचा युनिफॉर्म फील किंवा जे काय असेल तर इथं दिलेला आहे बघा इथं इंटरॅक्टिव्ह फील्ड मध्ये जायचंय इंटरॅक्टिव्ह फील्ड मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं प्रॉपर्टी बार वरती इथं काय वरती ऑप्शन आहे बघा युनिफॉर्म फील आणि फाउंटन फील हेच तुम्ही कुठून करता ह्या बकेट वरती डबल क्लिक केल्यानंतर सुद्धा तुम्हाला ही विंडो येते ह्या विंडो मध्ये सुद्धा तुम्हाला काय करायचं युनिफॉर्म फील आणि फाउंटन फील तुम्ही युज करू शकता मग इथं तुम्हाला टॅब मध्ये दिलंय बघा 
हा तुम है तो कलर सेट है मॉडल तुम्हें कुछ लेट करता है सी एम वाई के करता है आर जी बी करता है तो प्रमाण तुम्हारा इतना कलर दिशा है मैं इतना कलर व्हील पाजे अल तो इतना कलर व्हील आई तसच तुम्हारा इतना स्विच पाजे अल कलर से तो इतना स्विच पे हा हिचा तुम्हें वर खा कलर करू शकता हा छोटा पट्टी वर मैं करते कलर वर खा करते इतन गेला तो डायरेक्ट तुम्हारा माउस पॉइंटर न कलर सेट कराए बाय डिफॉल्ट तुम्हारा जो सेट है तो वरती कलर दिखो तुम्हें आता जो सेट के तो इतना खा कलर दिशो सी एम वाई के वैल्यूज दिखते हैं कलर मोड कुछ सेट है तो सुधा तुम्हारा इतना दिखते हैं मॉडल कुछ सेट है तुम सी एम वाई के तो तुम्हें आर जी बी करू शता एच एस बी करू शता है बाय डिफॉल्ट सी एम वाई के कुछ आए ज्यास अपन नवीन विंडो ओपन करते कोरेल की नवीन न्यू असाइनमेंट घता ज्यादा सेटिंग करते से सी एम वाई के अपन सेट के लिए हा मॉडल जो है तो सी एम वाई के तुम्हारा इतना दिखते हैं बार तो तुम्हें आर जी बी बाय डिफॉल्ट इतना तुम्हें आर जी बी करू शता है इतना चेंजेस करू शता है बाय डिफॉल्ट तुम्हें बाहर जो सेट के तो तुम सेट रह तो आज प्र दोन प्रकार बो फील चे पहला संगित तो यूनिफॉर्म फील सॉलिड कलर फील करना सींगल कलर फील करना दुसरा है तो फाउंटेन फील ग्रैडिंट फील करना खाली महती है तो बह अपला ग्रैडिंट ऑफ कलर्स ऑफ शेड्स और शेड्स दोन कलर कि दोन पेक्षा जास्त कलर वपराय सेट तैयार कराए तो तुम्हें कुछ करू शकते फाउंटन फील मे मैं फाउंटन फील घते फाउंटन फील आर बैलॉग्स बॉ डायलॉग बॉक्स चेंज है तो इत तुम्हारा कलर की बकेट दिता है पहला कलर इत से हा जो कलर है तो मैं हि बकेट सेट के लिए हा कलर वरती गेले जो का कलर तुम्हारा पाजे तो तुम्हें इतना सेट कराए नर मैं क्या साइडला क्लिक के लिए सेकेंड कलर पाजे अल तो हा लस्ट बकेट व्लिक के लिए लास्ट बकेट वर क्लिक कर सेट के इत कलर वरती गेले इतना तो कलर सेट के साइड आता इत दिता कलर ब्लो दिखते है तुम्हारा इतने के टाइप्स है ब्लेंडिंग ट्रांजेक्शन से ट्रांजेक्शन से टाइप्स है लिनियर फाउंटन फील मे आता दिखो तो कस एक साइडला एक कलर हा साइडला हा कलर हा साइडला हा कलर हा दिखो है तुम्हारा इतना जर तुम्हें तो जर इलिप्टिकल घर का होता है बलिप्टिकल इत चेंज है बे कोनिकल 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 कोन तैयार लास्ट वन है तो रेक्टैंगुलर फाउंटन फील रेक्टैंगुलर फाउंटन फील मध्य बिथ कलर स्प्रेड कसा बाय डिफॉल्ट आपका लिनियर सेट आतो तो हादसे कलर तुम्हारा जर आता हे दोन कलर है ओके करना ओके के जे दोन कलर सेट के लिए इतना दिखते तुम्हारा तो चेंजेस तुम्हारा इतना प्रॉपर्टी बार वरती ऐड दिखते हैं बे प्रॉपर्टी बार वरती अजु चेंजेस मैं इतना तुम्हारा चेंज कराए तो तुम्हें प्रॉपर्टी बार वो चेंज करू शता फाउंटन फील का जो डिरेक्शन ट्रांजेक्शन जो सेट करू शता मैं इत सु तुम्हारा एक पट्टी तैयार ऐड है हा हि लाइन है कुछ कलर की कलर डार्क पाजे कि फ्रेंट पाजे ट्रांसपरन्सी मना चल ट्रांसपरन्सी तुम्हें इतना सेट करू शता एखाद कलर कि डार्क पाजे कि फ्रेंट पाजे तो हा ट्रांसपरन्सी मधुन सेट करता है ट्रांसपरन्सी तुम्हारा इतना सुधा दिल्ली है तसच आता हे जाए दोन कलर चल दोन पेक्षे जास्त कलर वपराय तो तुम्हें तुम्हारा क्या करवा लग रहा है परत इत जाए हा बकेट वरती आता इतना हे दोन कलर वपरले फर्स्ट कलर हा लस्ट कलर समझा हा दोन कलर मे मैं अजु कलर वपराय तो मैं क्या करना है डबल क्लिक करना है डबल क्लिक के बकेट ऐड दिसेन तुम्हारा जो कलर पाजे तो सेट कराए साइडला क्लिक ऐड तो डबल क्लिक इत कलर से सिलेक्ट जो कलर पाजे तो सेट साइड इत कलर ऐड होते लिनियर मध्य दाखो इत दिसे तुम्हारा हा दो मधे पाजे डबल क्लिक कर कलर मी काय करते बकेट ऐड करती है त्या बकेट ची पोजिशन सुधा तुम्हें सेट करू शकता है तो अशा प्रकार तुम्हारा दोन कि दोन पेक्षा जास्त कलर फील कराए तो कशात करते अपन फाउंटेन फील मधुन कर तर आता जर नर वाटले कि नहीं मैं एवडे कलर नको है हि बकेट नको है तो क्या करना मैं हे बकेट सिलेक्ट करना है डबल क्लिक करूँ तुम्हें तो डिलीट करू शता ऐड कराए तरी डबल क्लिक नको अल तरी डबल क्लिक डबल क्लिक करूँ तुम्हें डिलीट कर ठीक है तो आता तुम्हारा समझना से शेडिंग कस टाका दोन कलर कि दोन पेक्षा जास्त कलर चेडिंग कस तैयार कराएं फाउंटेन फील मधन आता दाखिल 
तर असाइनमेंट मध्ये बघूया आपण असाइनमेंट मध्ये त्यांनी कोणते कोणते कलर वापरले प्ले करूया आपण येलो आणि ऑरेंज इथे पोझिशन पण दिसते बघा त्या कलरची पोझिशन इथे सेट होते बघा आउटलाइन त्यांनी काढलेली आहे स्ट्रोक काढून टाकलेला आहे आता त्यांनी प्रत्येक स्टेप त्यांनी केली त्याप्रमाणे करायची गरज नाही तुम्हाला जसं हवं तुम्हाला अंदाज पण जे कळू शकते की बाबा तो सेंटर कुठे ठेवायचा कसं ठेवायचा त्या प्रकारे केलं तरी चालेल आता ही असाइनमेंट जरा मी स्टॉप करते किंवा आपण जरा पाठीमध्ये घेऊया कलर त्यांनी किती टाकलेत बघा दोन बकेट ऍड केले अजून त्याच्यामध्ये ऍड केले ऑरेंज येलो ऑरेंज येलो असे कलर युज केले त्यांनी तर आधी आपण हे असाइनमेंट स्टॉप करूया त्याच्यामध्ये गेलो आता कलर मध्ये आपण चेंजेस करूया फर्स्ट कलर असेल तो ऑरेंज केला लिनियर सेट कर आधी फर्स्ट कलर काय करते मी ऑरेंज लास्ट इथ पण मी काय करते येलो सेट करून ठेवते त्याच्यानंतर इथं ऑरेंज मध्ये जर तुम्हाला असं वाटत इथं शेड जुळत नाहीये तर तुम्ही काय करा इथं सॉरी सेम वायके ऑरेंज इथं दिसतोय बघा ऑरेंज कलर आता ह्या दोन्हीच्या मध्ये परत मला एकाड एक कलर मला फील करायचं इथं इथं ऑरेंज आहे तर मला इथं काय करायचं येल्लो सेट करायचं इथं ऑलरेडी येल्लो सेट झालेला इथे येल्लो दिसतोय बघा बाईट पण परत इथं गेले इथं ऑरेंज करायचंय तर ऑरेंज मध्ये पण बघा इथं ऑरेंज त्यानंतर ह्या दोन्हीच्या मध्ये परत येलो बाय डिफॉल्ट सेट आहे ह्या दोन्हीच्या मध्ये परत मला ऑरेंज करायचं इथं ऑरेंज अशा प्रकारे इथं दिसते आणि त्यांनी काय केलं इथं कोनिकल सेट केलेलं आहे बघा इथं कोनिकल दिसतोय आणि ओके तुम्ही जेवढे बकेट वापरणार आहात तेवढे ते कलर तिथे ऍड होणार आहे तर आपण अजून दोन बकेट ऍड करूया म्हणजे तुम्हाला कळेल ऑरेंज असेल आपण ऑरेंज आपण काय करू येल्लो करू येल्लो ऑरेंज येल्लो ऑरेंज परत इथं येल्लो करूया ऑरेंज ह्या दोन्ही ऑरेंज मध्ये एक येल्लो करूया ट्रांसपरन्सी अप्लाय केलेली होती त्यामध्ये तो शेप कसा दिसतो तर आपण काय करूया परत एकदा हा ड्रॉ करूया इथून करू शकता इंटरॅक्टिव्ह फील मध्ये गेला इथे कलर फाउंटन फील 
स्ट्रोक का स्ट्रोक आउटलाइन पेन मध्य जो स्ट्रोक है आउटलाइन पेन तुम्हारा एक राउंडेड एक इलिप्स का आदेश लाए थे नहीं इलिप्स ड्रॉप हो गया पर तो नहीं बराबर की कारण वो रूम जाऊँ तो निकाय के लिए तो फिट के लिए का अंदाज़ पन चुत में पन ऐसे कौन सा शक्ता ऐसे कहीं नहीं ये कि कुछ कुछ स्टेप तो नहीं संगीत लेते अपन में फॉलो करें ऐसे कहीं नहीं ये साधारण अपने लास सेंटर समुच को जाकर बने ही सेट करके तो नहीं पस अरेंज कर लेला है तो अरेंज एंडिस है जब मैं जाऊँ सेंटर वर्टिकली तो सेट के लेला है जाने से तो लगाई के लेला बगा अलाइन के लेला है सेंटर अच्छा अपना करेंजर के लेला तो तुम लोग फिट बसे अंदर से पंचे जमा का सेंटर तुम्हें कैसा ही करो शक्त है थोड़ा सा आप मजे तो शिफ्ट प्रेस करूँ ढक लेला है कारण तो सब रह बाजू ने अपने लाड ढक लाइज है मुंह तेरे तो शिफ्ट प्रेस करूँ ना ढक लेला है तो जाने तो नेक्स्ट स्टेप स्टेप बगा तो तो पापी पेस्ट के लेला है अत इतह एक महत्व का पाटा है हाँ ऑलरेडी जहाँ लेला आप लेला तो ये पंतु मला सांगूं देते कि थोड़ा सा प्ले हो जाए मत सांगते काय काय कर रहे थे अतः क्या केले बगा अभी भी समझूं है कि अतः नंतर तैने क्या केले त्याग कलर हेला रिंगला कलर दे देता है नंतर सब कुछ चीज़ देख सकते हैं अतः थोड़ा सा निकाल कर शिफ्ट प्रेस करें आठ दस कर के अजून एक तैने क्या केले आठ मरी कॉपी पेस्ट केले मैं शिफ्ट प्रेस केला आठ मरी ढक कर लाने से कॉपी पेस आज बरोबर जब मैं कैसा अजूने के लिए चाप में देखो अपने टेस्ट के लिए समझने के लिए उसके तो हम दे हिस्सा यूज़ आ है क्या के लिए मैं शिफ्ट करने से कुछ आप में देखो अपने टेस्ट के लिए जो आपका अपनी तो के लिए लाइफ सेम कुछ इस करते जब मतलब हाँ हेला कलर फील कराए जाते तब आपका तो मैं कलर फील रिंग तैयार कलर फील कर पूर्ण फील हेला बसतो हा स्टेज फिंग कलर दी रिंग जी है कलर हेला कलर दिन आज स्टेज करना हेला कलर देना जो पाजे तो आतम व्हाइट दे रिंग कलर अर्थ 
की काय होणार तुम्ही जर एखादा पाठीमागे बॅकग्राऊंड टाकला म्हणजेच काय समजा जर मी एखादा पाठीमागे रेक्टँगल टाकला आणि त्याला जर मी कलर फील केला तर तो काय होणार आहे तुम्ही तिथं व्हाईट दिल्यामुळं काय होते आणि काय करते पेज डाऊन करते मी तिथं व्हाईट दिल्यामुळं तो काय होतो इथं व्हाईट दिसतो इथं व्हाईट नाही दिसला पाहिजे इथं काय दिसला पाहिजे ऑरेंज दिसला पाहिजे ह्याचा जो कलर आहे तो इथं म्हणजे हा पोकळ भाग नाहीये हा तो इलिप्स तुम्ही सेपरेट तयार केलेला आहे तर असं न करता तुम्हाला काय करायचं इथे रिंग तयार करायचं तर रिंग तयार करण्यासाठी काय करणार आहे पहिल्यांदा मी एक एक इलिप्स काढला दुसरा इलिप्स काढला आणि दोन्ही ऍट अ टाइम सेट सिलेक्ट केले आणि सिलेक्ट केल्यानंतर ते काय केले मी ट्रिम केले ट्रिम केले म्हणजेच काय हा मधला पार्ट वेगळा निघाला बघा आता जर मी कलर फिल करायला गेले तर तो काय होते त्या रिंगला बसतो आणि आता जर मी त्याला बॅकग्राऊंड दिलं एखादं जर मी रेक्टँगल पाठीमाग टाकले आणि त्याला जर मी कलर फिल केला आणि तो जर बॅकग्राऊंड टाकला तर आता काय होते बघा हा जो ऑरेंज कलर आहे तो इथं दिसतो म्हणजे हा काय झाला पोकळ भाग झाला मग अशी तसा होत नव्हता मग अशी काय होत होतं तो व्हाईट कलर तुम्ही दिलेला तो व्हाईट कलर तिथे दिसत होता तर इथं तुम्हाला त्या असाइनमेंट मध्ये ह्याचा युज होणार आहे की ही रिंग जी तयार करायची ती कशी केली मी तयार दोन इलिप्स ड्रॉ केले ते सिलेक्ट केले आणि ते ट्रीम केले म्हणजे त्यातनं तो इलिप्स मी मायनस केला तरच त्याला ती रिंग तयार होणार आहे हे लक्षात घ्या त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे बघा काय केलं त्यांनी पाच पाच वरती त्यांनी टाईप केलेलं आहे सॅटिस्फिकेशन इम्पॅक्ट कला हे केलाय त्याच्याशी रिलेटेड फोन नसेल तर तुम्ही तो काय करू शकता तुम्हाला जो पाहिजे तो वापरू शकता काय केलं त्यांनी एरियल त्याला बोल्ड केलाय एरियल वापरलेला आहे आणि त्याची साईज चेंज करत होती आणि तो काय केला बघा फिट केला टेक्स त्या याच्यामध्ये तर बघा आता काय केलं एरियल बोल्ड केलाय स्टॉप करूया आपण ह्या साईडने हा जो टेक्स आहे तो आपण इथे टाईप करून घ्यायचा आहे caps on yes a t question ya to text hai to kya kare arial by default set hai yani humne bold kela text size to mala jishi pahe tumhi ring de hita kashi ghechi tya pramane ha text size hita set kara त्याच्यानंतर काय केलंय तो टेक्स मध्ये गेले टेक्स मध्ये जाऊन तो काय केलाय फिट केला टेक्स वरती तो बघा आता तुम्हाला हा यस कुठं फिट करायचा नियम कुठं फिट करायचा हे जर समजत नसेल तर तुम्ही काय करू शकताय एक रुलर टाका अंदाज येण्यासाठी हा सिलेक्ट केला टेक्स मध्ये गेले फिट टेक्स टू सॅटिस्फिकेशन त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं बघा डुप्लिकेट बनवलेलं आहे त्यांनी लाईन पासून चा डिस्टन्स तो हे करतोय
टेक्स्ट मध्य गेक्स्ट मधन का शेप ब्रेक अपार्ट कंट्रोल के जो अपन तो है तो जो आत्म सर्कल है तो सेपरेट जाए रिंग जी मग अभी रिंग रिंग तैयार के लिए रिंग तैयार कर ब्लैक कलर दिला व्हाइट कलर दिला स्कोप दिलेला है व्हाइट कलर न करता जो मी आता जी आता मैं पद्धत संगित तरी चले बरस आत मे जाऊन जो चेंजेस के लिए डायरेक्ट रिंग तैयार कर आधी रिंग तैयार करना नर रिंग तैयार कर डायरेक्ट प्लेस के लिए नर टेक्स तुम्हें फिट के सेपरेट रिंग करू शाय जो डिस्टन्स है तो सेट के
अच्छी से के ना से मिंट में टेलीग्राम ले टाकेल मुझे तुम अलग ही बताइए असाइनमेंट प्लस अपने नोट्स अन्य अपने क्वेश्चन बैंक तो तुम ची एक्चुअली मतलब उधर सुन जी टेस्ट थे वही चीज होती पर तुम्हें कहाँ रिस्पांस देते नहीं है तब तक चलो सर मैं अता संदेह कर पड़े तुम अलग एमसीक्यू जाहिर थे तो चाहे तुम्हारा पाठ होते तो तेरे चाहे वो चीजें असाइनमेंट आहे जी टेस्ट आहे तो अपन कुछ मंगलवारी की है ना रात कुछ मंगलवारी तुम ची टेस्ट होए एमसीक्यू जो थी तो संडे का परिणत तुम्हारा हाँ वीडियो सेकेंड असाइनमेंट सा वीडियो अन्य तो सच नोट्स अन्य तुम्हारा जहाँ टेस्ट सर्टी लगना रहा एमसीक्यू जाहिर थे तुम चा सेकेंड ईयर चा भी उच्च ग्रुप पर तुम्हारा मिलती सर लगा करें तो प्लीज सर गाने डाउनलोड करा तो आप भस करा उगेस कॉलेज मुझे ही तो ये वो मुझे कॉलेज नहीं है मुझे कोनी ही करूँगा का तो असाइनमेंट कवर करना खूब महत्वाचार है असाइनमेंट जिन जगह का कंप्यूटर साहेब लैपटॉप साहेब तो नहीं असाइनमेंट जब प्लीज कवर करा अन्य जन सा सॉफ्टवेयर सा प्रॉब्लम्स हल्ला से तो नहीं कॉल करा कॉल नहीं करता कॉल नहीं करा कॉलेज में देने शक्ति असल कॉलेज में दे आगाह कर मत एनिमेशन डिपार्टमेंट ला है मैं तुम्हें मतलब अधि� अरे तुम्हें कुता हट का एक तब प्रमाण में सांगल तब प्रमाण आपको तुम सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयत्न करोगे जिन्हें करूँ जिनसे करे लैपटॉप आए थे तेरी एटलिस्ट कंटिन्यू करती असाइनमेंट कारण तुम इस तरह असाइनमेंट के लिए तुम्हारा प्रत्येक पूल तजातला करना नहीं है कि काई के लिए नंतर काई काई रिजल्ट म तो इस करता ना तुम्हाला तेतले जे का ही प्रॉब्लम्स आए थे करता ना इस करना रहे वारे वार में त्याग सूचना दी थी तुम्हाला दरवेज की प्रैक्टिस करा प्रैक्टिस करना खूब महत्वपूर्ण है नुस्ता असब बगून एसाइमेंट कौन तेही कवर होना नहीं है इसी बात तुम्हाला तेतले का ही सुधर करना नहीं है प्रैक्टिकली जास्ते ये ला पाई जाए या सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट जे का ही मुद्दा होता है जैसे तुम्हें प्रैक्टिकली जास्ते प्रैक्टिस के ला पाई जाए अगर भी प्रत्येक स्टेप तेंची फॉलो कर फॉलो करना ही चाहिए कहीं सुधार गरज नहीं है तुम्हाला जैसा तेंनी जैसा दाखो लेते अपना मने तुम्हा� अदरवाइज तुम्हारे दूसरा एक अदर पद्धति में सोपा वाटे तो सीन तो क्या प्रमाणित हूँ तुम्हें क्या समय सॉल्व करने का प्रयत्न करा तर संदेह का पंथ क्या समय तुम्हारे भी पाठ होते हैं जब फाइनल रिजल्ट भी गया पन फाइनल रिजल्ट का साकार ऐसा ही सुधा मैं तुम्हारा संगीत ले लाए अत इतने सुधा तो नहीं का� ऐसा तो इफेक्ट तैयार कर लेला है तो आप तो जस्ट पेज लाप ले बराबर पाई कि सब गए टूल्स जा लेला है बराबर पाई कि मरात्री ऐसा बात है कि तुम्हीं डिजाइनिंग कराए लगे हर कत नहीं है एक आधा पेपर मतलब डिजाइन ऐसा लेते हैं सुबह तुम्हीं करने का प्रयत्न करो अच्छा प्रकार के टेक्सचर्स वापस लिए तर सेकेंड 
तर सिपिनाचे मिनिट झाले असे डिक्लेअर करते कारण लेक्चरला आपले दोन तीन मिनिट राहिले लेफ्ट व्हायला संपायला लेक्चर तर ठीक आहे आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करू हे असाइनमेंट त्याच्या नोट्स किंवा क्वेश्चन बँक तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत ग्रुपला मिळेल ठीक आहे स्टॉप करूया लेक्चर हा तुमचा फायनल रिझल्ट तुम्हाला इथं दिसेल बघा सगळ्यांनी एक एक बस बस